नोडल एनालिसिस एग्जांपल 1 देखो এখানে একটা ফোর ওহমের রেজিস্ট্যান্স আছে এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স একটা রেজিস্টর সিরিজে কানেক্ট আছে এখানে একটা কারেন্ট সোর্স তার সাথে সিরিজে 2 ওহম রেজিস্ট্যান্স এখানে একটা কারেন্ট সোর্স তার সাথে 4 ওহম রেজিস্ট্যান্স 8 ওহম রেজিস্ট্যান্স একটা ভোল্টেজ সোর্স তার সাথে সিরিজে 3 ওহম রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে তো এই সার্কিটে আমরা কি করতে হবে প্রথমে যেটা বের করতে হবে নোডগুলো খুঁজে বের করতে হবে তার মধ্যে সুবিধার জন্য একটা কি করতে হবে রেফারেন্স নোড ধরতে হবে তো ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমার সেই রেফারেন্স নোড ভোল্টেজ কত জিরো ভোল্টেজ এটা হচ্ছে নোড 1 ভোল্টেজ দিলাম v1 এর জন্য নোড 2 ভোল্টেজ দিলাম হচ্ছে v2 এটা হচ্ছে নোড 3 ভোল্টেজ দিলাম হচ্ছে v3 তাহলে তিনটা আননোন ভেরিয়েবল ইকুয়েশন কত লাগবে তিনটা v1 v2 v3 ইকুয়েশন কত লাগবে তিনটা তো প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে খুবই সহজ সোর্স কনভারশন মানে হচ্ছে কোন একটা ভোল্টেজ ভোল্টেজ সোর্সের সাথে যদি কি থাকে সিরিজে রেজিস্ট্যান্স থাকে ওটাকে আমি সোর্স কনভারশন করে ফেলবো অর্থাৎ কারেন্ট সোর্স তার সাথে প্যারালি একটা ই রেজিস্ট্যান্স দেখো এখানে তিন ভোল্ট বারো ভোল্টেজ তার সাথে সিরিজে কি থ্রি ওহম তাহলে আমি এটাকে কীভাবে কনসিডার করতে পারি সোর্স কনভারশনের সাহায্যে এটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি রেফারেন্স নোট টু ভোল্টেজ জিরো এখানেও লিখতে পারি এখানেও লিখতে পারি তাহলে কারেন্টের সোর্সের মানটা কত হবে বারো বাই তিন ফোর এমপি আর একটা কারেন্ট সোর্স এবং তার ডিরেকশন কমতে হবে আগে যে ডিরেকশনে কারেন্ট প্রবাহিত হইত প্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে তার কারেন্ট উপরের দিকে আর রেজিস্টেন্স মান কত হবে বারো বাই তিন ফোর এমপি আর আর রেজিস্টেন্স হচ্ছে থ্রি ওহম ক্লিয়ার আচ্ছা থ্রি ওহম এরপর আর কোথায় কোথায় আছে এখানে আছে সিক্স ভোল্টেজ কি ভোল্টেজ সাথে সাথে সিক্স ওহম রে কি সিরিজে আছে তার মানে আমি বলতে পারি ওয়ান এম পেয়ার একটা কারেন্ট সোর্সের সাথে সিক্স ওহম রেজিস্টেন্স কি আছে প্যারালি আছে তাহলে ওয়ান এম পেয়ার সিক্স ওহম এবং তার ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে এইদিকে প্লাস চিহ্ন থেকে কারেন্টটা আগে যেদিকে ডিরেকশনে বেরিয়ে যাচ্ছিল ওই দিকে অর্থাৎ এদিকে কত এম্পিয়ার সিক্স ভোল্টেজ বাই সিক্স ওহম মানে হচ্ছে ওয়ান এম্পিয়ার এবং তার সাথে প্যারালি কি সিক্স ওহম রেজিস্টেন্স আগে যা ছিল তাই बड़ो धरते सबगल चिंता कर भाग कर এখন চিন্তা করো ওয়ান এম পি কারেন্ট এই নোডের ভিতরে কি হইতেছে ঢুকতেছে মানে কি মাইনাস ওয়ান কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে এখন চিন্তা করো সিক্স ওম এর মধ্যে দিয়ে দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত আমি যদি ভিটোটাকে বড় ভি ওয়ানটাকে বড় ধরি যেহেতু ভি ওয়ানে অ্যাপ্লাই করতেছি নোডাল কেসিয়াল তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস ভিটো হচ্ছে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত দিয়ে ভাগ করবো রেজিস্ট্যান্স কত সিক্স ওম অর্থাৎ ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই সিক্স ওম এবার চিন্তা করো এই কারেন্টটা ফোর ওহম রেজিস্ট্যান্স দুই প্রান্তের ভোল্টেজ কত ভি ওয়ান মাইনাস ভি থ্রি ভি ওয়ানটাকে বড় ধরতে হয়েছে যেহেতু এই নোটে অ্যাপ্লাই করতেছে তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস ভি থ্রি বাই কত ফোর ইকুয়াল জিরো এর ধরা হচ্ছে এক নম্বর ইকুয়েশন এবার চিন্তা করো আমরা নোট টুতে কি করবো কেসিএল অ্যাপ্লাই করবো ফর নোট টু আমরা বলতে পারি দেখো চিন্তা করে এদিক দিয়ে একটা কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে এদিক একটা কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে এদিক দিয়ে একটা বেরিয়ে যাচ্ছে এদিক দিয়ে একটা বেরিয়ে যাচ্ছে এদিক দিয়ে একটা বেরিয়ে যাচ্ছে পাঁচটা কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে 
পাঁচটা কারণ মান কি কি হবে খেয়াল করো প্রথমে হচ্ছে এই 1 এম্পিয়ারের কারেন্ট সোর্স থেকে কি অবভিয়াসলি 1 এম্পিয়ারের কারেন্টটা এই নোড থেকে আউট গোইং বেরিয়ে যাচ্ছে আবার কি 6 ওমের মধ্য দিয়ে একটা কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে যেহেতু নোড 2 এ আমরা কি করতেছি কেসিল अप्लाई করতেছি তাহলে v2 1টা কি ধরতে হবে বড় ধরতে হবে যে 6 ওমের অধিক দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত v2 v1 ডিভাইড বাই কত ওই রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ 6 ওম তাহলে v2 v1 6 ওম এবার চিন্তা করো 1 এম্পিয়ার কারেন্ট আছে নোড 2 তে ইন গোইং ঢুকতেছে তার মানে হচ্ছে মাইনাস 1 কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে এবার চিন্তা করো 4 ওম রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে কি পরিমাণ কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে v1 আর তার উপর মানে হচ্ছে রেফারেন্স নোড তার মানে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত v2 হবে v2 মানে 0 কত v2 কত দিয়ে ভাগ করব কারেন্ট বেট করতে হলে 4 ওম দিয়ে অর্থাৎ v2 4 এবার চিন্তা করো এই ক্ষেত্রে একটা কারেন্ট সোর্স তার সাথে কত সিরিজে কত আছে 2 ওম রেজিস্ট্যান্স যুক্ত আছে তার মানে কি এই 2 ওম রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে যেহেতু কারেন্ট সোর্স 2 ওম রোধের মধ্যে দিয়ে কত যাচ্ছে 2 ওম পেয়ার কারেন্টই যাচ্ছে আসলে 2 ওম পেয়ার আমাকে এই ব্রাঞ্চ যেহেতু ব্রাঞ্চে কোন একটা ব্রাঞ্চে যেহেতু সোর্স যুক্ত আছে ওই ব্রাঞ্চের মধ্যে শিওর কত কনস্ট্যান্ট কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেটা কত 2 ওম পেয়ার তার মানে হচ্ছে নোড 2 থেকে অবভিয়াসলি কি 2 ওম পেয়ার কারেন্টই বেরিয়ে যাচ্ছে প্লাস 2 ইকুয়াল 0 এই হচ্ছে পাঁচটা কারেন্টের সমষ্টি এবার চিন্তা করো আমরা নোড 3 তে কি করব কেসিএল अप्लाई করব তো ফর নোড 3 নোড 3 আমরা যদি বেট করতে চাই তাহলে কি হবে চিন্তা করতে হবে যে বেরিয়ে যাচ্ছে সবগুলো কারেন্ট একটা দুইটা তিনটা চারটা তো চারটা কারেন্টের মানটা আমরা বেট করব তো প্রথমে হচ্ছে 2 এম পে কারেন্ট ঢুকতেছে মানে হচ্ছে মাইনাস 2 এম পে কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে তারপর 4 এম পে কারেন্ট ঢুকতে আছে মানে হচ্ছে মাইনাস 4 এম পে কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে তারপর হচ্ছে এই 3 ওম এর মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে v3 থেকে মানে নোড 3 থেকে ভোল্টেজ হচ্ছে v3 আর 3 ওম রোধের এক প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে v3 আর প্রান্তের ভোল্টেজ রেফারেন্স তার মানে আছে কারেন্ট প্রবাহ কত ভোল্টেজ ডিফারেন্স বাই রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ v3 মাইনাস 0 বাই কত 3 অর্থাৎ v3 বাই 3 আর হচ্ছে 4 ওম রোধের মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণে কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে তো 4 ওম রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত হবে v3 মাইনাস v1 কেন v3 মাইনাস v1 কারণ যেই নোডে আমি কেসিএল अप्लाई করতেছি ওই নোডের ভোল্টেজটা কি করতে হবে বড় ধরতে হবে তার মানে হচ্ছে v3 মাইনাস v1 বাই 4 অর্থাৎ প্লাস v3 মাইনাস v1 বাই 4 এই হচ্ছে আমার চারটা কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে ইকুয়াল টু কত 0 তো আমরা আননোন ইকুয়েশন এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ইকুয়েশন এটা হচ্ছে তিন নাম্বার ইকুয়েশন আমার আননোন ভেরিয়েবল কত ছিল তিনটা v1 v2 আর v3 তাহলে আমরা যদি এই তিনটা ইকুয়েশনকে সলিউশন করি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব v1 এবং v2 এবং v3 আননোন ভেরিয়েবল মান তিনটা পেয়ে যাব 